Bom, nós decidimos hoje orientar os trabalhadores da MAB aqui de Campinas e de Hortolândia a manter a ocupação da fábrica contra a, a, o pedido do, do síndico da massa, da fa, massa falida para que se pudesse pegar os papéis para saque de fundo de garantia. A nossa ocupação ela tem como objetivo é, garantir a fábrica é, com esses trabalhadores que estão aqui, com os 1.900 trabalhadores. Nós estamos na luta aí para garantir a manutenção do emprego, salário, benefício. Essa empresa é uma empresa que tem marca, que tem mercado. Essa empresa não é uma empresa para falir. Né? Nós estamos denunciando a tentativa de um golpe, que eles arquitetaram um golpe. Desde 2013 nós estamos anunciando isso e está se concretizando. Em 2013 eles fecharam uma fábrica em Itu e imediatamente a gente começa a fazer ações políticas aqui que garantiu o funcionamento dela até agora. Mas em dezembro, segundo eles, depois de dois anos de recuperação judicial, eles, o síndico pediu a falência que foi decretada no dia 10. Nós estamos recorrendo para tentar derrubar a falência na justiça, mas politicamente a orientação nossa é que os trabalhadores permaneçam dentro da fábrica, com ou sem os papéis para saco de fundo de garantia, segundo a exigência, a exigência do síndico da massa falida. Até porque no despacho do decreto da falência, a juíza é, determina que a Caixa libere o fundo de garantia só com o despacho e a carteira profissional dos trabalhadores. A gente acha difícil isso, que em outros momentos a gente viu que isso não aconteceu, inclusive o síndico também acha que é difícil acontecer, mas segundo informações de ontem e hoje, inclusive aqui na Assembleia, os trabalhadores procuraram a gente quando a gente ia discutir a permanência ou não, e que a Caixa está ligando, inclusive ligando hoje, pedindo para os trabalhadores irem até lá para marcar a data para poder sacar o fundo de garantia. Sendo assim, nós, o golpe que está implementado lá, que a gente está denunciando, eles estão querendo praticar um golpe em cima de outro golpe. E aí a gente vai levar um passa moleque da área. Desocupa a fábrica, eles enfiam segurança aqui, a gente não entra mais. Então nós vamos aguardar. Se essa semana que vem continuar e os trabalhadores certamente continuarão acampados, ocupando e começar a cair o fundo de garantia, não faz sentido nenhum sair. A gente vai tentar existir aqui até quando for necessário, sabendo que a ameaça já foi feita pelo síndico na reunião de ontem, da possibilidade de uma integração via tropa de choque da polícia do Alquimim. E aí nós vamos tentar existir dentro das condições, com quem está aqui, com quem pode entrar. Porque a luta aqui é pelo emprego, gente, é pela, é pela sobrevivência das famílias. Tem gente aí que não tem o que comer, não tem o que beber, a geladeira está vazia. Desculpa. Tem gestante para ter neneco, perdeu o convênio, está difícil o negócio. Então o pessoal está aqui e a gente vai existir. Não vamos fazer nenhuma loucura, mas a gente vai até onde dá, porque não é... Não é... Essa fábrica, eu repito, só que não é fábrica para falir. É tanto que eles falam a todo momento que se retomar tem com algumas lojas grandes aí da... Tem 44 milhões já de produto vendido por mês, sabe? Então tem produção, tem mercado. A gente vai tentar evitar o golpe do capital mexicano que comprou essa fábrica em 2013, pô, em 2010. Em 2012 tirou quase um bilhão daqui, mandou lá para o México. Em 2013 pede a recuperação judicial com o mercado que é produto DAC, produto continental, eu não estou fazendo propaganda, mas acho que você deve ter em casa. Né? Então é golpe, nós vamos resistir até onde dá. Beleza? Mantenha a parede. Valeu. Valeu.